আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে কি শেয়ার করতে যাচ্ছি কোন রেসিপিটা শেয়ার করতে যাচ্ছি অবশ্যই আমার থামনেল আর টাইটেল দেখে আপনারা বুঝে গিয়েছেন এতক্ষণে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে জালি কাবাবের রেসিপিটা শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি কিভাবে জালি কাবাব তৈরি করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানে আমি ফার্স্টে কিছু বিফ নিয়ে নিয়েছি আমি চেষ্টা করেছি যাতে চর্বিটা কম আসে কারণ আমার কাছে কিমা ছিল না তো ভাবলাম যে কাবাব যেহেতু খেতে ইচ্ছা করছে মাংস বাসায় আছে মাংসগুলোকে আমি খুব ছোট ছোট করে কেটে সুন্দর করে ধুয়ে রেখেছি যে চর্বিগুলো ছিল আমি মোটামুটি ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি তো এটাকে আমি বাসায় ব্ল্যান্ড করে নিব কিমার মতো করে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে নিব তো খারাপ হয় না ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করলে কিমার মতোই হয় আমি আগে ট্রাই করেছি তো এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আজকে আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন তো আমি এগুলোকে এখন ব্ল্যান্ড করে নিব তারপরে আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কি করব। আমি জালি কাবাব বানানোর জন্য যে মাংসগুলো নিয়েছিলাম সেগুলোকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কিমার মতো হয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু রেডিমেড কিমার মাংসটা আনিনি এটা বাসাতে আমি করে নিয়েছি ব্ল্যান্ডারে দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর আমিও ভাবতে পারিনি এতটা সুন্দর হবে একেবারে স্মুথ অনেক সুন্দর হয়েছে আপনারা চাইলে এভাবে করে নিতে পারেন অনেকে হচ্ছে কিমা জন্য কাবাবটা করতে পারেন না বাট এভাবে যদি মাংসটাকে আপনারা ব্ল্যান্ডার করে নেন খুব ইজিলি কাবাবটা তৈরি করতে পারবেন এখানে আমি সব ধরনের মশলা নিয়ে নিয়েছি যেগুলো যেগুলো আমি কাবাবে দিয়ে মিক্স করব ফার্স্টে এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে আমি হাফ নিয়েছি বড় সাইজের পেঁয়াজের হাফটা নিয়েছি আমি এটাকে খুব সুন্দর করে ছোটো ছোটো করে কুচি করে রেখেছি এখানে আছে বেরস্তা আমি বেরস্তা নিয়েছি কিছু তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভাজা জিরে গুঁড়ো তারপরে এখানে গরম মশলা গুঁড়ো এখানে জয়ফল জয়ত্রী তারপরে এলাচি দারচিনি তেজপাতা সব কিছু আছে এই মশলাতে তারপরে এখানে আমি লাল মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি আর এটা হচ্ছে জিরে গুঁড়ো তারপরে এখানে আমি কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা এখানে চাইলে আপনারা পুদিনা পাতাও ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার বাসায় ছিল না এই জন্য আমি আর ইউজ করিনি এখানে ধনিয়া পাতা আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ তারপর আমি এখানে ক্যাচাপ নিয়েছি এই ক্যাচাপটা কিন্তু জালি কাবাবে দিলে আপনার কাবাবের টেস্টটা আরও বেশি সুন্দর হয় আরও বেশি ফ্লেভারফুল হয় তারপরে এখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি আর এটা হচ্ছে লেবুর রস আর এখানে একটা ডিম নিয়েছি ডিমটাকে আমি দিব মিক্স করার সময় এ হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্টস আর কিছু ব্রেড ক্রামস দিব সেটা আপনাদের সাথে আমি ইনশাল্লাহ শেয়ার করব আর হচ্ছে লবণ দিতে হবে পরিমাণ মতো এই হচ্ছে জালি কাবাবের রেসিপির ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো তো চলুন মাখা শুরু আমি এখন এটাকে সব কিছু দিয়ে মিক্স করে নেব ফার্স্টে আমি এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি তারপরে কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটু সল্ট দিয়ে আমি এটাকে খুব ভালো করে মধে নিব তারপরে এখানে আমি বেরস্তা গুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে যে মশলা গুলো নিয়েছি সেগুলোকে ঢেলে দিচ্ছি এখানে লেবুর রস তারপরে আদা রসুনের পেস্ট এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাচা এখন এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব এখন আমি একটা ডিম দিয়ে দিব এখানে অল্প পরিমাণে কিছু ব্রেড ক্রামস দিয়ে দিচ্ছি আমার 
কাবাবটা মিক্স করা শেষ দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু কত সুন্দরভাবে মিক্স করে ফেলেছি এই কাবাবের মিশ্রণটা কিন্তু একটু শক্ত শক্ত হতে হবে বেশি নরমও না বেশি শক্ত না মিডিয়াম মিডিয়াম টাইপের হতে হবে এখন আমি এটাকে কাবাবের শেপ দিয়ে বানিয়ে দিব জালি কাবাবের শেপটা কিন্তু একটু বড় হয় আমি বড় করে বানিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা এখন আমি কাবাবগুলোকে কাবাবের শেপ দিয়ে বানিয়ে নিব জালি কাবাবগুলো কিন্তু একটু বড় বড় শেপের হয় আর পাতলা হয় সো আপনারা সেভাবে বানিয়ে নেবেন তো এইভাবে করে আমি প্রত্যেকটা কাবাবকে বানিয়ে নিচ্ছি আমার কাবাবগুলো বানানো শেষ দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে এগুলোকে এখন আমি ডিপ ফ্রোজ করে রেখে দিব ডিপ ফ্রোজ করে আপনি অনেক দিন রাখতে পারবেন এভাবেই আমি ডিপ ফ্রে রাখবো তারপরে যখন এটা শক্ত হয়ে যাবে তারপরে আমি জিপ লক ব্যাগে ঝুঁকিয়ে তারপরে এটাকে আমি রেখে দিব অনেক দিন রাখতে পারবেন আপনি আর যখন খুশি তখন ভেজে নিতে পারবেন আশা করি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে আমার কাবাবের রেসিপিটা ভালো লেগেছে আমি এখানে কিছু কাবাব নিয়ে নিয়েছি এগুলোকে ভেজে নিব আর বাকিগুলো আমি ডিপ ফ্রোজ করে রেখে দিয়েছি যখন খুশি আপনি তখন বের করে জাস্ট ভেজে নিলেই হবে এটা আপনি ডিপ ফ্রোজ হওয়ার পর একটা জিপ লক ব্যাগে করে অনেক দিন ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন ডিপ ফ্রিজে তো এখানে আমি দুটো ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি আর এখানে তো কাবাব আর এটা হচ্ছে ব্রেড ক্রাম ব্রেড ক্রামে দিয়ে তারপরে হচ্ছে ডিমের মধ্যে চুবি আমি এটাকে ভেজে নেব তো চলুন দেখাই আপনাদেরকে কেমন হয়েছে এখন ট্রাই তো এখন আমি কাবাবগুলোকে ভেজে নিব ফার্স্টে আমি ব্রেড ক্রাম পে গড়িয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এখানে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি চুবিয়ে আমি ফ্রাই করে ঢেলে দিচ্ছি এটাকে তো এক এক করে আমি সবগুলো কাবাব দিয়ে দিব এখানে আমি কাবাবগুলোকে ভেজে নিয়েছি এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন আর আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের মাঝে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ